Szevasztok, üdv mindenkinek! Rendszeresen vannak olyanok, akik egyszer csak úgy döntenek, hogy a saját testüljel kezdenek el edzeni, ami főleg húzózkodásból és holózkodásból áll. Ez többek közt azért is nagyon jó, mert van olyan tipikus egyban szolgatot kölcsönöz. Jó, mondjuk én az egyban zsámban pont nem egyban szolgat vagyok, de ettől függetlenül én a 100 kilómat ugyanolyan könnyen mozgatom a húzózkodásoknak és holózkodásoknak köszönhetően, mint annak idején 8 évkas koromban az 50 kilómat. Szóval tényleg egy nagyon jó kis edzésformáról van itt most szó. Viszont nagyon könnyen szétbarbolhatjuk vele a vállainkat. Ugyanis, hogyha nem megfelelőképpen erősítjük hozzá magunkat, akkor a válizövetünket körülvévő rotátorköpeny, ez egy négy izomból álló izomköpeny, ami minden irányban körülveszi és stabilizálja az izületet. Ezt túl sokat fog kapni, megerőltetjük, és évekig tartó, krónikus gyulladás összekapkodás eredménye. Vagyis újra és újra visszatérő fájdalommal fogunk találkozni. Na most ahhoz, hogy ezt a problémát megelőzzük, ne legyenek ilyen gondjaink, egy ilyen fél éves edzés protokollt kell betartanunk itt a húzózkodás, kolózkodás terén, és ez ugyanúgy vonatkozik, a, tehát nem mindegy ez az edzés, ugyanúgy vonatkozik a húzózkodásra, mint a tolózkodásra, mindkettőt ugyanazt a szériát kell csinálnunk, így párhuzamosan, és az instrukció ugyanúgy szól azoknak, akik már legalább 10 éves sportolnak, mindegy, hogy gyúrnak, vagy karatéznak, vagy pingpongoznak, mint azoknak, akik ö, abszolút a nulláról indulnak. Na most, ha kipróbálja valaki ezt a gyakorlatot, esetleg tapasztalja azt, hogy milyen könnyen megy, jó, nem mindenki, azok, akik jobb kondiban vannak, azt fogja érezni, hogy hűnek könnyű, csinál 10-12 húzózkodást, vagy holózkodást, aztán így folytatja, de hogyha heteken keresztül, attól függetlenül mennyire könnyen megy, a heteken keresztül fenntartja ezt a tendenciát, akkor el fog jönni garantáltan az az időszak, amikor egy ilyen úszómedenc és 10 méteres tempó is ki fogja nyírni napokra a vállait. Tehát így nem szabad, mindegy menő sportoltuk a vállunk, az egy marha kényes izület, és ezt hozzá kell edzenünk ahhoz, hogy működhessen ez a fajta sportolás. Na jó, akkor lássuk, mi is az edzésterv. Ez, ahogy mondtam, az előbb szigorúan egy fél éves, hat hónapos protokoll. A széria számokat abszolút nem szabad emelni, amíg benne nem értük a hat hónap végét. Hetedik hónaptól már úgy variálhatjátok, ahogy akarjátok, akkor már azt csináltok, amit akartok. Persze egy a húzózkodás, holozkodás kategórián belül. Na, akkor hogy is néz ki? Hetente kétszer erősítünk. Az első hónapban úgy néz ki a dolog, hogy egy húzózkodás, egy tolózkodás. Hát itt a tolózkodás nem tudom megmutatni, mert nincs mind. A húzózkodás meg hát mindenki tudja, hogy néz ki. Most csak azért azt akarom megmutatni, hogy nem arról van szó, hogy egyszer hatot húzózkodunk, hanem egyet húzózkodunk. Tehát hatszor egy húzózkodás edzésenként az első hónapban és heti két edzés. Tehát egyszer húzózkodunk, aztán lesz számunk pihenni. Egy húzózkodás. Mindegy, mennyire könnyen, hogy nem szabad többet leszálltunk. Sétálunk egyet, aztán jön a második húzózkodás. És ugyanígy a tolózkodás is, ahogy megvan a 6 egy, végeztünk. Ez így, így megy az első hónapban. A második hónapban már 6 kettő mind a, két, mind a két formából, és így tovább a hatodik hónapig. Hetedik hónaptól meg már teljesen mindegy, úgy variálhatjátok, vagy akarjátok, de ezt úgy is érezni fogjátok már a hatodik hónapban, hogy amúgy is már három nyátok, meg nagyon könnyen fog menni, és érezni fogjátok magatokban az akkót, hogy a 6 x 6 húzózkodás, 6 x 6 tolózkodás, az tényleg semmi nem fog már jelenteni a hatodik hónap végére. Jó, három körülbelül ennyit. Na most vannak olyanok is, akik még egy húzózkodást is marra nehezen tudnak megcsinálni, vagy esetleg még egy felet, vagy egyáltalán meg sem tudják magukat mozdítani, azok hát ne szegyen jelen segítséget kérni, szóljanak valakinek, hogy emelje őket, és addig hívogasson a segítséget, meg addig mondjuk menjenek el olyan konditeremben, ahol van ilyen súlylevévő, nem tudom micsoda, tehát rá lehet térbeli a húzózkodóképpen egy ilyen kis szerkentőre, ami levesz a súlyokból, tehát ezzel csinálja, és addig gyakoroljon, amíg egy húzózkodás vagy egy tolózkodás meg nem tud csinálni. És ahogy meg tudod csinálni egyet, onnantól álljon neki ennek a hat hónapos protokollnak. De egyébként olyat is lehet csinálni, hogy valaki szégyen segítséget kérni, hogy ne lehet szerezni a gumiszalagokat, derekállal fogva összekötni a húzózkodó állványt, tehát a derekált húzózkodó állvány összekötni gumiszalagokat, ez is sokat levesz a súlyából, itt is csak azt lehet elmondani, amikor már szabad nélkül notokban megcsinál egy húzózkodást, vagy egy tolózkodást, indulhat a, a protokoll. És ami miatt még nagyon hasznos egyébként ez a fajta edzés, hogy egy kicsit nézzük, nézzük bele mélyebben az egészségügyi részében, ilyenkor 
nagyon erősen nyúlik a gerinc, tehát rendesen nyújtjuk a gerincünket, és ezzel kérjük a lehetőségét az esetleges szegmentális beidegzési zavaroknak, amelyek ilyen problémákat okozhatnak, mint gyomorgörcs, gyomorégés, szép problémák, meg millió szervi problémát okozhatnak ezek a beidegzési zavarok, amelyek mind a gerincből indulnak ki, de ebben most nem akarok belemerülni, ez egy másik téma. Ja, tényleg ebből szerintem fogok csinálni egy videót még külön erről is a szegmentális beidegzési zavarokról. Na mindegy, körülbelül így néz ki ez a protokoll, nem körülbelül, hanem pontosan így néz ki, ezt mindenképpen meg kell tartanotok ahhoz, hogy bármikor nyugodtan csinálhassátok ezt a saját testsúlyos edzést, anélkül, hogy kinyírnátok a vállalatokat. És hát csak úgy érdekességként megemlítem, hogy a végére még tényleg semmi jelentősége nincs. Amikor még katonaként területi foglalkozásokat tartottam, még a nyugdíjazásom előtt, ja, nem is mondtam azt, hogy Háromfajta húzózkodási, hát a katonaságnál úgy neveztük ezeket a húzózkodási fogásokat. Tehát amikor még előnyérti foglalkozásokat tartottam, akkor a egy-két kiképző kollégámmal még úgy neveztük egyszerűen csak a, a háromfajta húzózkodó fogásból kettőt, hogy alsó modálfogás, felső modálfogás. De ennek tényleg nincs jelentősége, csak egy érdekességén megemlítettem, mindjárt meglátjátok, hogy pontosan miről is van szó. Tehát ha már valaki tud normálisan húzózkodni, legalább egyet, és ott is azért még szeretne könnyíteni a feladatán, akkor háromféle nehézségi fokozatban sorolhatunk a fogásokat. Na most így megint csak nem tudom megmutatni a legkönnyebbet, amikor a két tenyér egymással szembenéz, ugyan úgy tudod magad a legkönnyebben felhúzni. Ha a két tenyér felé néz, ez az alsó madárfogás, legalább is nálunk a katonai szakzsalkonban így hangzott. A alsó madárfogás ezzel, ezzel már egy kicsit nehezebb, tehát amikor így fogod, így. És a legnehezebb formátum, amikor tőled ellentétes irányba néz a két tenyér. Ez pedig a felső modálfogás. Legalábbis mi így neveztük. Én mindenképpen. Jó, és akkor mehet így. Ez a legnehezebb. Amikor már ezzel megy a harcor egy, onnantól már biztos lehet benne, hogy ezt a, ennek a protokollnak abszolút eleget fogsz tudni tenni 6 hónapon keresztül, utána meg már menő leszel ebben a sportban. Ja, úgyhogy ennyi volt. Köszönöm a figyelmet is. Jó, lecsés, szavaztok!